بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من الله نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آن چیزی که در باره کلمه اگر آمده است در این بیان مفصل است. اقسام استعمال کلمه اگر با حکم آن یک کم حرام است و گاه به کفر می رساند در اعتراض بر شریعت استعمال شود. اگر ما را در این کار امر می بود در اینجا کشته نمی شدیم. منافقان به شرق رسول اعتراض کردند و گفتند اگر ما را اطاعت می کردند و می گشتند همان گونه که ما گشتیم کشته نمی شدند پس رأی ما از شرع او بهتر است دوم حکم آن حرام است اینکه در اعتراض کردن در قدر استعمال شود اگر ما را اطاعت می کردند کشته نمی شدند یعنی اگر آنها باقی می ماندند کشته نمی شدند پس آنها بر قدر الله اعتراض می کنند سوم حکم آن حرام است که آن را برای پشیمانی و حسرت استعمال کند اگر من چنین می کردم هر آینه چنین و چنان می شود زیرا پشیمانی به نفس غم و تنگی می آرد و الله می خواهد که دل کشاد باشیم و چهارم حرام است که در حجت آوردن به قدر بر معصیت استعمال شود اگر الله می خواست ما شرک نمی آوردیم این باطل است لیکن به قدر در مصیبت ها حجت آوردن درست می باشد نه در عیب ها و دانسته می شود که بنده توبه کند و از گناه دور شود و همچنین اگر خیر باشد پس آن خیر است و اگر شر باشد پس آن شر است که در آرزو استعمال شود اگر من مول می داشتم هر آینه مثل فلانی می کردم پس این تمنای خیر است پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند پس او طبقی نیتش عجر داده می شود پس عجر هر دو برابر است و در حق کسی که تمنای شر کرد گفتند پس او طبقی نیتش جزا داده می شود پس گناهشان برابر است و اینچنین اگر در خبر محض استعمال شود جایز است و مثل که اگر من چیزی رو که بعدا دانستم در اول می دانستم شتور قربانی رو به خود نمی آوردم یعنی این خبر است زیرا او پیامبر صلی الله علیه و سلام خلاف تقدیر الله چیزی را تمنا نمی کند مثل قولی اینکه اگر در درس حاضر می شدی هر آینه استفاده می کردی دلیل یکم الله سبحانه و تعالی می فرماید می گویند اگر ما را در این کار چیزی می بود در اینجا کشته نمی شدیم دلیل دوم الله سبحانه و تعالی می فرماید کسانی که خود از جنگ باز نشستند در حق برادران خود گفتند اگر فرمان ما را گوش می کردند کشته نمی شدند تا آخری آید دلیل سیوم در سهی از ابو هرائره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمیدند و اون چی که برایت منفیت دارد حریص باش و از الله طلب یاری کن و ناتوان ما باش و اگر دوچار بسیبت شده مگو اگر چنین میکردم چنین و چنان میشد ولیکن بگو تقدیر الله چنین بود و او هر چی بخواهد انجام میدهد زیرا کلمه اگر در وضعی امور شیطان را باز میکند میگویند اگر ما را در این کار امر می بود در اینجا کشته نمی شدیم این از اعتراض منافقان بر شریعت است زیرا آنها بر رسول صلی الله علیه و سلام خطاب کردند که به موافقتی آنها برامد و ممکن است که اعتراض بر قدر نیز باشد و معنای این که نبرامدیم که کشته شویم و فرمود که کسانی که خود از جمع باز نشستند در حق برادران خود گفتند اگر فرمان ما را گوش میکردند کشته نمی شدند در این اعتراض بر مؤمنان و بر قضا و قدر الله است و از جهاد ترسیدن است و کسی بر قدر اعتراض کند و پروردگار الله سبحانه و تعالی راضی نمی باشد و توحید روبوبیت را تحقیق نکرده است از فایده های این حدیث یک کم فایده اون است که حریص بودن بر هر چیزی که فایده می آورد و ترک آن چیزی که ضرر می آورد فایده دوم از الله یاری خواستن فایده سوم 
در کار رفتن و آن را ادامه کردن و آجیزی نکردن که مطلب ها به تو وابست است. پایده چهارم هرگاه خلاف مقصد حاصل شود پس این از جانب تو نیست و البته آن به تقدیر الله است پس امر را به الله بسپار. اکنون مسئله های این موضوع یک کم تفسیر آیت سوری آل ایمران یک کم اعتراض کردن در شر است و دوم اعتراض کردن در قدر است. دوم نه از گفتن کلمه اگر پس از مصیبت. سوم بیان علت من کردن اینکه در وزی امور شیطان را باز میکند پس انسان افسوس و پشیمانی میکند. چهارم رهنمایی به گفتن سخنان نیک پنجم امر به اینکه به عملهای منفیت و میز باید حریص بود و از الله باید کمک گرفت ششم من کردن از زید این آن هم باشد نوتوانی از انجام فعل سوستی و تنبلی کردن زیر آن در تقدیر انسان است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته